皇上，一切都已安排妥当。云哥出宫了吗？啊，回皇上，云姑娘已经出宫，赋予抹茶，随时在侧。为保云姑娘周全，小的还另派高手在暗中保护。真的来和我共度元宵佳节了。云姐姐说我许的愿一定会实现，她当真没有骗我。皇帝哥哥，姐姐，云哥，你没事了吧？我没事了。云哥，你呢？有没有好全？都好了，谢姐姐关心。我成天跟病姨说要进宫去看你，看见你没事，我就放心了。哎，刘大哥呢？他带虎儿去我娘那儿了，这会儿估计都在街上看花灯了。咱们也去看看吧。嗯，走，走。见过，我以为陛下会和你一块出来，像上次那样。今天过节，咱们姐妹俩难得见面，咱们自己玩不好吗？是不是啊？好。哎，姐姐你看，那些人怎么长那么高啊？这个呀，叫敲记。啊？什么是敲记啊？相传，前朝使臣晏婴一次出使邻国。邻国使臣见笑晏婴身材矮小，他便装了一双木腿，瞬间身材就变高大了，还借此机会啊，挖苦了邻国君臣一顿。从此以后，这敲记的活动便在民间流传，逢年过节都能看到，真有趣。姐姐你懂得真多，不是我懂，这些啊是毕乙告诉我的。各位让一让，毕乙最喜欢敲记，让一下啊。他说，一个人能否成功？既不关出身，更不关高矮，而是与正有关。大哥说的是，大哥在我眼里啊，就如同聪明的晏婴，不久的将来一定能大放光彩。我只希望他能做他想做的事。嗯。莫兄，我听闻云哥答应皇上在那里待一年，此话当真？云哥，既然遇上了，我们就一起逛吧。走，哎，姐姐，你和他们一起逛吧。我，我突然想起还有东西要买，我先走了。哎，我好不容易才出来逛一次街，你就陪陪我吧。想想，我们四个人以前多开心啊，真怀念以前的日子。我使什么眼色啊？我说错话了吗？他们两个既然缘分未尽，就应该把话说清楚。你怎么这么不会说话？哎，虽然我大字不认识几个，总轮不上你教我说话吧？这是越来越不像话。我哪儿不像话了呀？我许平君一向是有话直说，他们两个就应该把话说清楚。哦，你今天没吃药是吗？你发什么神经啊？刘碧野。你是不是当了官以后开始嫌弃我了，姐姐？大哥不是这个意思。你也不看今天是什么日子，在这发什么脾气啊？你先发脾气是吧？我早总成了吧？哎，姐姐，今天是元宵佳节，是全家团圆和乐的日子。我这个做妹妹的让大哥和姐姐生气是我不懂事。你不闹着要先走了？
只要大哥和姐姐不生气，我都听你的。你好不容易出一趟宫，就陪病姨他们好好逛逛吧。我也累了，先回家去歇歇。说不定啊，火儿现在在家找娘呢。我走了。平君的伤才刚痊愈，你赶紧追过去看看吧，别再吵了。那我也走了。我想去那边逛一下，告辞。哎，你的伤恢复的如何了？还长一颗。好的，差不多了。既然遇上了，那就一起赏花灯吧。落在你脚下，随你。哎，好了，等等我。<笑>我那么卖力的做戏，都被你发现了。就是因为你太卖力了，所以才显得假。所以你就陪我一起做戏？对啊，平日里你哪有那么无理取闹的？以前呢，你都表现的不错，都是夫唱妇随。所以今天我也破此例，我就夫唱夫随。<笑>我呀、啊，其实我只是希望他们两个人能够好好谈一谈。虽然不能在一起，但总不能成为仇人吧？嗯。今天可是元宵佳节，不如你陪我一块儿去赏灯，咱们回味一下曾经的二人世界怎么样？你知道的，虎儿年我年的紧，我得先回去。倒是你现在在朝堂当了官，你得好好留下来体恤体恤民情啊！哎，我好可怜啊！你现在只疼小的，不疼大的，哼，我的命好苦啊！我先回去哄好小的，然后煮碗甜汤，等你回来一起喝。好吧，那我先走了。嗯，哎，我先走了。哦，记得给虎儿买两个灯笼。嗯，走了。云姑娘都已进宫，孟大人还苦苦相随，到底想做什么？于总管都说了，如果今天孟大人出现，就由着他们二人去。可是，于总管怎么会猜到云姑娘会碰上孟大人啊？大人吩咐下来的事儿，我们做下人的照着办就行了，哪那么多为什么？哦，设父猜谜，猜中的就可以把花灯带回家，来看一看了啊！哎，云姑娘，看看这好热闹。云姑娘，哎，那盏宫灯怎么卖啊？哦，姑娘，我这宫灯是不卖的，卖的是设父猜谜，只要猜中一个谜语，就可以选下排的任何一个宫灯。若是能连续猜中三个，就可以选上排的一个宫灯。至于姑娘您中意的这盏宫灯，那得要连续猜中五个灯谜才行了。哦，这个玩法新奇。因为在下比较喜欢猜夺的文艺游戏，适逢元宵灯节，便设计了一些灯谜，以宫灯作为设父的奖赏，也算是以文会友嘛。富玉，就是要钱嘛。喏，给你。来一支七号签吧。好。千里相逢，重，是是不是？是不是？赶紧解答！重，厉害呀，云姑娘，姑娘，果然是厉害呀！你是愿意要一个宫灯呢，还是继续猜谜呀？继续啊，继续，继续，继续啊！我当然是继续猜了，我的目标是那盏宫灯。好，请，来个十五号吧。兵马俑，答一成语。哎，傅玉抹茶，你们不能光看热闹，帮忙猜啊！云姑娘
，做饭打扫我还行，要猜谜可就难倒我了。做饭你还是算了吧，做饭有人家云姑娘的。你猜到了。哎，姑娘，您和这位公子可是一道的。哦，元宵是团圆节，我的规矩是家人。或者情投意合的两个人在一起，才能够累计答题的。那还是算了吧。我们当然是情投意合的一对，只是姑娘家比较害羞吧。哦，二位果真是郎才女貌，是我见过最合衬的一对。公子，请吧。是装模作样。啊，对，就是装模作样。高明。装模作样，给我们二十毫钱。美吗？这个简单。好景不长。哦，哎呦，好。来这个吧。此题可否六？若是放弃的话，那你们之前答对的题数可就得重新计算了。你猜不到吗？不是，这个谜底是一刀两断。二位果然是猜谜高手，姑娘，你只需再猜对一题，你就可以拿走那只宫灯了。最后一题由老老板帮我们选吧。好。目空一切，打一成语。目空一切。是。有眼无珠。哎，这谁啊？这是。这是。小女子没有看到还有其他的客官在，真是缺乏识人之明，失礼了。哎，姑娘。你快于抢答，是否与他们二人是同道的？当然不是。我对“狭路相逢，口是心非”这样的谜语颇感兴趣。如果摊主有，不妨拿出来一猜。这个倒是没有。不如这样，我买下你所有的谜语，由我出题，给这位公子猜。若是答不出来，奖励归我。如何？这怎么？公子不敢吗？这宫灯我不要了。这位姑娘好事体贴，难怪可以左右逢源。我奇怪，你今日不用陪皇公子吗？我没必要向你解释吧，姑娘，请出题吧。好，那我就不客气了。与天独梦，唯有人理智。你怎么了？猜不出来吗？那我就公布答案了。无情，无义。你们慢慢玩，时候不早了，我先回去了。哎，让下，让下，让下。云哥。奴婢见姑娘这几日心情不好。才会游说姑娘上街散心，没想到碰到他们，都怪奴婢。虽说云哥这女人有几分姿色，但一定是有什么特别的手腕，把孟公子和皇上都迷得团团转，害得死死招摇。不要再说了，把他拿去丢了。姑娘，这宫灯这么漂亮，丢了多可惜啊！
东西被抢，光哭是没有用的，哼，得想办法把它抢回来，不能再让别人小看你，知道吗？有什么用？别哭了，不要再哭了，听到没有？好了，别哭了。喂，嘿嘿，来看看叔叔给你们带什么了。来，好，回家去吧。谢谢叔叔。小朋友，这个你拿着，拿好喽。男孩子家，不要整天哭哭啼啼的，听到没有？嗯。嗯，回家吧。谢谢叔叔。刘少石，请留步。霍姑娘有何指教？我有些饿了，不知道刘少石可否赏脸陪我喝一杯？好啊。是请用。刘少石胆识过人，除夕庆典上一站，为大汉扬名立威，相信加官封爵是很快的事了。霍姑娘太爱了，霍姑娘见多识广，聪慧过人，才真的是不同凡响。只是，只是什么？但说无妨。霍姑娘。请恕我多嘴。霍姑娘虽为女子，但是论谋略见地，却是各中翘楚，只是为情所困，未免太可惜了。原来我的事，少使都知道，那我也不必再隐瞒了。其实，我和云哥认识也有很长一段时间了。她是个纯真善良、没什么心眼的女孩。如果她哪里做的不对，得罪了霍姑娘，还请霍姑娘大人有大量，不要跟她计较。原来少使肯赏脸陪成军喝茶，是为了云哥。倒不是说完全为了云哥，有道是伤敌一分，自伤三分。在下希望霍姑娘能放下这份执着。霍姑娘，你也知道我曾经为了绅士的问题。东躲西藏，无法光明正大的做人，那种看不到希望的痛与恨，我深有体会。自然也不希望你越陷越深。与其用尽一生的精力去恨一个人，倒不如转换自己的念想，起码自己可以好过一点。况且以霍姑娘你这样的条件，将来一定会有大好的前程。刘少使极有可能是替云哥说情。才陪成军喝茶，但你愿意这么说，我还是真心感激的。谢谢。不知成军可否问少使一个问题？霍姑娘但说无妨。你相信这世间有至死不渝的爱吗？我原本以为这世间只有惨淡的人生，直到我遇见了平君，他为我排除万难，生死有功。才让我的人生找到了希望，所以我祈祷能够和他白头偕老，至死不渝。可你如今已经不是市井游侠，飞黄腾达指日可待。你真的有信心对糟糠之妻不生二心？当然。少时的专情令成军敬佩。成军以茶代酒，敬少时。
。云姑娘，刚才啊，我已经跟老板常书商量好了，他说了，这儿的厨房您尽管用。嗯，好了，一会儿我和孟大人还有些事情要谈，你们就在这儿吃吧。这是我最后一次为你煮东西，趁热吃吧。云哥，狱中之王在我心目中是一个潇洒的男人，我希望这个印象可以永存心中。你真的决定要留在刘福林的身边？林哥哥非常欣赏你的才华，而你也一直想平步青云。我希望你们不要因为我错失了相互扶持的机会。我的话说完了。过了今宵，你我相见正如不见，即便是见了，也将互不相干。皇帝哥哥，你看多美啊！云哥，这是我们离别十年重逢后第一个元宵节。好希望十年后、二十年、三十年、五十年后的元宵节，都有你在我身边，一起度过。傅玉报告了云姑娘昨晚的行踪，果然是和孟觉在一起。云哥见过什么人，做过什么事，朕都清楚，对云哥，朕全然放心。啊，云姑娘的人品，当然可以相信。可是，孟觉不同，他一再接近云姑娘，显然是还未忘情。虽然皇上宽宏大量，可是，总不能把这么一个人放在身边呢，还需多加提防。你的担忧不无道理，但朕是一国之君，不能只顾儿女私情。朝政上还有许多倚重他的地方，一切以大局为重。喂，皇上，皇上，皇上最近怎么会时常感觉晕眩呢？可能是朕没有睡好。没事的。记住，此事不要宣扬出去，以免大臣诸多揣测。走吧。住手！你心事重重。剑法凌乱错落，难道你对小厨娘还没死心，要跟皇上抢人？你怎么突然又到长安了？不是说好了下个月才会面吗？因为有人想见我，不是别人，正是当今圣上。最近你们交手颇多。<笑>他突然想见我，是不是怀疑我？这究竟是好事还是坏事？你帮我想想。皇上的心思很不简单
，我可以告诉你该怎么做，但是你也得帮我一个忙。随便提。那皇上，吾皇万岁！免礼，谢皇上。皇上一定要问，此乃何物？此乃不是何物，此乃是昌邑最好的沉香。将此物带在身边，哎，吃得好，睡得好。哎，皇上又问了，臣为何带沉香前来？这个臣的婢女红衣。和云哥姑娘那是旧识，想把此物送给云哥姑娘，没想到云哥姑娘进了宫来，所以才托臣带来此物。有劳了，王爷，请坐。哎，此次赵昌邑王前来，除了叙叙旧，也是想听听你对治理朝政。有什么想法？咦，臣惶恐，臣自幼胸无大志，哎哎，只要能够安稳在那小小一方，有酒喝，有美人入怀，臣心满意足。那你认为要怎么做，才能称得上是个好皇帝？依臣看，陛下就是好皇帝。朕已观察你多时。你这种明哲保身的行径，朕早已了然于心。朕今日想听实话，你不妨坦诚相告。一个好皇帝，首要爱民如子，所谓外护不必，过于理想，不杀无辜，也尽无可能。只要能让这个百姓安居乐业，而且维持百姓的生计。啊！不让百姓承受颠沛流离之苦，那已经是功德无量了。还有，要向上天祈求，祈求没有天灾。哎，外人认为，皇帝日日锦衣美食，其实皇帝是日日担忧万分呐、啊。一句话，皇帝难为。<笑>昌邑王果然豁达潇洒，论事也有见地。但朕认为，你胸中的沟壑不止如此而已。独善其身，是隐士骚客特有的权利。你身为刘姓宗亲，对天下苍生的关怀责无旁贷。朕让你回去好好想想这个问题，改日给朕一个更满意的答复。谢皇上教诲。过几日，便是朕登基十二年庆贺大典，你就留下来参加，朕会随时召你进宫议事的。谢皇上恩典。姑娘，这是长安城最新的布料，你看这艳红，非常的夺目，姑娘只要穿上，肯定艳惊四座。这红太严肃了。啊，还有，你看这个怎么样？这匹金色的织锦真是不错，高贵华丽，很适合你。好看是好看，就是少了特色。女儿要的是绝无仅有。姑娘既然都不满意。
，小的还有一个压箱宝。这个虽然不是最新的布料，但得来不易，我一直珍藏着。这布料啊，据说是大有之王室的珍品。这个好，配我的凌波仙子正合适。小苏，把衣服的图样拿来。诺，就有劳您按照上面的款式替我制成成衣。啊，果真不同凡响，小的一定尽力去办。有劳了，告辞。嗯、这下女儿就放心了，只要你开心就好。爹爹。哎，怎么了？皇上突然让刘贺来到长安，满朝文武都拿不准皇上是什么主意。莫非皇上想找机会除去刘贺？这事确实突然，但也无妨。我们可以先行观望，若刘贺不能是我们的盟友，那就由皇上先行罢黜，也是替我们除去后患。就算皇上是有意要拉拢刘贺，也并非一朝一夕能成。我们必须要抢占先机。贤弟，这杯啊，我还得敬你。正如你所想，皇皇公子他对我的回答甚是满意。<笑>沉香，交给云哥了吗？哎呀，我不能让皇公子认为我们两个人渊源太深。我借红衣之名送出，你放心，云哥肯定会用。嗯，只是我不明白，皇公子问我的问题，所谓何意呀、啊？在你之前，他同样见了刘病已。问的都是类似的问题，他在盘算什么？暂时还说不准。哎，姐姐，姐姐，哎，姐姐来了，亲姐姐来，来我的亲姐姐，还要找什么乐子啊？嗯。哎呀，姐姐，你就是我的亲姐姐。今天呢，你还想找谁的乐子啊？都包在姐姐身上了啊。嗯，哟，看这张嘴，这不是我亲妈吗？哎呦，那我可担当不起，可把我说老喽。哎呦妈，你叫小翠儿过来跳羽扇舞，让我贤弟见识见识，什么叫？风情万种，可不巧了，小翠儿啊，今天让霍大将军府给召去了。以后我们还是尽量少见面，免得引起别人怀疑。我知道。你裹得跟大狗熊一样，要不让车把你送回去？哎，哎，嗯，走，嗯，嗯，嗯，哎呦。是什么人要见你？我不知道。我<笑>姑娘自从上次落水后，就咳得更加厉害了，每天晚上都睡不好。嘘，别大声嚷嚷，一会儿让林哥哥知道了可不好。什么事不想让我知道啊？你看，我带什么来了？这是刘贺的侍女红衣托我交给你的。红衣，你召刘贺来长安了？我有一项重任
想交给刘贺，现在还在观察之中。真好闻，你喜欢就好。据说还有安神助眠的效果，别忘了吩咐抹茶，每天都给你点上。这香囊缝的也好精致啊，恐怕只有红衣有这个手艺了。天气凉了，每天早点休息，晚上别再看书了。你也是。您的客人到了，王爷，可以上菜了。好嘞。程君见过昌邑王。嗯，我倒是谁？原来是霍妹妹。昌邑王，请坐。哎，咱们两个人生来亲密，有话不妨直说。真是个爽快人。这次您奉诏入长安，朝中大臣诸多揣测，程君冒昧。想请昌邑王提点一二，我若提点，有何好处啊？您要什么好处？本王生来好色，霍妹妹美名天下。若霍妹妹能做了本王的女人，别说指点一二了，就是指点三四也没问题、啊。您真是客气了。您是胸怀大志的人，怎么会为一个区区的小女子而放弃更大的好处？王胸怀大志，霍妹妹，我看是你胸怀大志吧。本王除了穿的像个狗熊，啊，偶尔还有点掉毛吧。本王也算是英俊潇洒、俊俏挺拔。本王这样的男人你都看不上，普天之下，只有一个男人能入姑娘你的眼吧，当今圣上。若是本王没有猜错。姑娘今日邀本王来，就是想让本王和霍家联手，助你成为圣上的女人。昌邑王果然睿智，既然你已猜透了成君的心思，那还望您多成全。若他日成君能封后，必定不忘你的好处。可惜了，本王胸目。本王天生只好美人，如今惨遭美人拒绝，我痛心呐、啊！合作的事儿，我还真得重新再好好想一想。告辞了。我就不信你没有野心，迟早有一天，你会回头找我。参见皇后娘娘，外祖母快请起。皇上登基十二年庆典即将举行，这个是我和你外祖父特意为你准备的贺礼，请待我多谢外祖父。皇上这些日子在你这里歇息过吗？外祖母，今日。就不要再提这个事了。啊，好，好，好。啊，我还有一事，想要和你商量一下。程君啊，他想在皇上庆典上献舞一曲，热闹一下场面，你说可好啊？这个容易，嗯，我会去叫人安排的。皇上，孟大夫已在门外等候。宣。喂，臣参见皇上，免礼。知道朕今日叫你来，所谓何事吗？不是故事，便是云哥。既然云哥已经做出选择了，孟大夫。臣也做了决定。哦，傅云真是这样的。对呀、啊、对呀、啊，我亲眼看到的。<笑>那还不摔惨了？都摔了。<笑>
然后我和成儿笑的都快起不来了，太笑了，那么人高马大的突然摔成那样。虽然林哥没有选择我，但是臣决定继续怀着守护云哥之心。这番话虽然不是朕想听到的，但朕敬佩你的坦诚。往后你和云哥保持这样的距离，朕便不会过问。等云哥哥过来的时候，咱们把这件事也说给他听。好啊，云哥，皇上一定会很开心的。只要还能再看到你，就算一辈子要和你保持这个距离，那又如何？